யோ ரெண்டு பொண்டாட்டி சீக்கிரம் வாயா ஆன மாதிரி அசைஞ்சு வர்ற யோ டெய்லி ரொட்டி டாலி ரொட்டி டாலின்னு போட்டு வயிறு பால் மாதிரி பெருத்து போச்சு பட் சாப்பாட கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ண முடியாதா இந்த பாரியா மாமியார் வீட்ல என்ன போடுறாங்களோ அத தான் திங்கணும் வாங்கிட்டு போவியா போயா வயா பசி அளவு கொஞ்சம் கூட்டப்படாதா எனக்கு இருக்கிற பசிக்கு நீங்க போற ஆகாரமே பத்தலிங்க உனக்கு இருக்கிறது பசிக்காது அதுக்கு நாங்க என்ன பண்ண முடியும் குடுக்கறத வாங்கிட்டு போவியா போயா நல்லா குடுத்தீங்க வாங்க ராசி பலன் தங்கற அறையில காத்து இல்ல கொசுவை மூட்டை பூச்சியும் போட்டி போட்டுக்கிட்டு கடிக்குது ஒரு ஃபேன் போட்டு கொஞ்சம் மருந்து அடிச்சிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் நீ தங்கிருக்க என்ன பெரிய ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் நினைச்சிட்டு இருக்கியா ஜெயிலியா நீ என்ன பெரிய விஐபியா வெறும் கைதி கைதி மனுஷன் தயா நாங்க என்ன பிறக்கும் போத கைதியாவ பிறந்தா மனுஷனா தான் பிறந்தா தலையெடுத்து சரியில்லை நீங்க வந்துட்டா என்னையா சித்தாந்தம் பேசுற உன்னை பத்தி எல்லாம் கேள்விப்பட்டேன் இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் நீ தான் காட் ஃபாதராமே பேசாம ஒழுங்கா உன் வேலையை பாத்துக்கிட்டு இருக்கணும் இது ஜெயில் சார் ஜெயிலுங்கிறது ஜாதி மர வேறுபாடும் ஏழ பணக்காரங்க வித்தியாசமும் இல்லாத ஒரு இடம் இந்த மாதிரி சோசியலிச இருக்கிற இடம் நாட்டுல ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக்கு ஒண்ணு ஜெயிலு இன்னொன்னு அதை விட பெட்டர் சுடுகாடு என்ன பத்தி உனக்கு தெரியாது அடைச்சிருச்சு <laughs> அப்பப்ப நோண்டி விட்டா தான் அடுத்தவங்க கதை கேட்கறதுக்கு இடம் இருக்கும் வேடிக்காத ஆளப்பா தேங்க்யூ சார் குட் மார்னிங் கார்த்திக் குட் மார்னிங் சார் என்ன பாவம் சிவில் இன்ஜினியர் அவன் தலைவிதி இங்க வந்துட்டான் சார் என்ன இவன கொஞ்சம் <laughs> 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 பழையபடி புத்தி காட்டிட்டீல் போறம் போ போய் வேலை பாருங்க நீ யாரா என்ன கேக்குறதுக்கு இந்த அப்பண்ட ஏதற என்னடா சொல்ல உங்க அப்பண்ட அவனுக்கு அப்ப என்ன பிடிக்காது யமகண்டத்தில் பிறந்த பையன்
மாட்டீங்க <laughs> <laughs> பெரிய ஆணவ சிரிப்போ நீங்க எப்படி ஒத்தி கொள்ளும் நான் ஒரு யானைய திருடனியா திருடி எங்கயா வச்ச நான் என்ன பப்பாவா சீப்பா பிஸ்கட் குடிக்கையா எனக்கு மரியாதையா சொல்லல போராண்டிடுவேன் யோ நான் திருடனது நகைக்கடையில ஒரு சின்ன வெள்ளி யானைய அது அப்படியே நகைக்கிட்டு இன்னும்ப்பா உனக்கு எப்படி தூக்கம் வரும் நாளைக்கு உன்னுடைய கேசுக்கு கடைசி நாள் புதுசுல பட்ட அழுக்க தண்ணீர்லயும் மனசுல பட்ட கரைய கண்ணீர்லயும் போய்க்கலாம் சொல்லுவாங்க நீ என்ன அழுதும் உன் கவலை இல்லையம்மா முதல்வையா நம்ம ஊருக்கு வர்றாங்க 
வந்த உடனே ஏவனாவது உங்க குறைய சொல்லி அழுதுங்க அப்புறம் நடக்கிறதே வேற ஆமா ஐயா அவங்க நிதி வசூல் விஷயமா வராங்க நம்ம குறைகளை சொன்னோம்னா எக்கச்சக்கமா நிதி கொடுக்க வேண்டியதாயிடும் எக்கச்சக்கமா சோட்டா குடிப்பாங்களா நிதி ஐயா நீ வாட்டு வரங்கறியா சும்மா வர செவிட்டு பயல என்ன வரங்கறாவ கலெக்டர் மா வரங்க முதல் தடவையா வந்திருக்கீங்க உங்க வரவு நல்வரவாகுங்க மிக்க நன்றி போடுங்கமா மாலைய என்னைய பண்றீங்க நீங்க கலெக்டர் மா இவங்க இல்ல அவங்க உள்ள இருக்காங்க கலெக்டர் மா இவங்க இல்லையா போடுங்கமா மாலைய உங்களுக்கு <laughs> 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 குடும்பத்துக்கு <laughs> 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 நானும் <laughs> 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 இதுவரைக்கும் நிதி வசூல் ஆயிருக்கிறது பத்தொன்பதாயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூறு ரூபாய் என் பங்குக்கு நூத்தி பத்து ரூபாய் கொடுத்துட்டேன்னா இருபது நாயிரம் ரூபாய் ஆயிரும் கலெக்டமா கையிலே கொடுத்துருவோம் இந்தாங்க நூத்தி பத்து ரூபாய் ஏன் இப்படி கஞ்சத்தரமா நடந்துக்கிறீங்க இதுல இருபதாயிரம் ரூபாய் இருக்கு உங்க கிராம வளர்ச்சி திட்டத்துக்கு எங்க நான் கூட இந்தாங்க உட்காருங்க நீ இருபது நாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கலாமா நான் வேண்டாம்னு தடுக்க மாட்டேன் விருந்துக்கு <laughs> 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 Thank you. 
பாட்டில் பதிஞ்சிருக்கிற வேதனையும் விரக்தியும் என்னால் புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது இந்த சின்ன வயசுல ஏன் உள்ள கசப்பு சொல்லுங்க நீங்க யாரையாவது காதலிச்சிருக்கீங்களா அப்படி மனசு பறி கொடுக்கற மாதிரி யாரையும் வாய்க்கல குறிக்கிடல அதோட அந்த நெருப்புக்கும் இது வரைக்கும் சந்தர்ப்பம் வரல ஏ நீ யாரையாவது காதலிச்சு ஏமாந்துட்டியா காதலிச்சு ஏமாந்தியான்னு கேட்கறத விட ஏமாந்து காதலிச்சியான்னு கேளுங்க தன் கனவும் ஒரு நல்லவனா இருக்கணும்னு தான் இந்த பொண்ணு கனவு காணுவா ஒரு கொலகாரனா இருக்கணும் நினைக்க மாட்டேன் என்ன காதலிச்சவரு எங்க அப்பாவை கதை பண்ணிட்டாரு அப்படியா அவரை என்னால மறக்கவும் முடியல பெருக்கவும் முடியல பைத்திகாரி எதிரியாக <laughs> 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 குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள திரு கார்த்திக் கடந்த மே மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி முன்விரோதம் காரணமாக கான்ட்ராக்டர் ராஜப்பனை கொலை செய்துள்ளார் கொலை செய்யப்பட்ட ராஜப்பனின் மகள் வள்ளியும் அவரது தம்பி நாகநாதனும் குற்றவாளி கார்த்திக் செய்த கொலையை கண்ணால் கண்டதாக சாட்சியம் கூறியுள்ளனர் எனவே பிராசிகூஷன் தரப்பில் சம்பவ சாட்சியங்களோடு கார்த்திக் செய்த கொலை நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது இவரானர் குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபருக்கு கடுமையான தண்டனை விதிக்கும்படி பிராசிகூஷன் தரப்பில் கேட்டுக் கொள்ளுகிறேன் கார்த்திக் உன்னுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் தேதியையும் கிரகங்களினுடைய நிலைமையும் பார்க்கிறப்போ ரொம்ப மோசமா இருக்குதேப்பா இல்லப்பா கிரகங்கள் மோசமா இருக்குதுன்னு சொன்ன எப்ப பார்த்தாலும் திக்கு திக்குங்கிற மாதிரி ஜோசியம் சொல்றீங்களையா அட நல்லது ஏதாவது நடக்குமான்னு கொஞ்சம் ஆராயங்கண்ணா ஏயா குட்டையை போட்டு குழப்பறீங்க எனக்கு தெரியாது கம்மு நெருங்கியா அடிச்சு கம்முருங்க நல்ல விஷயத்த புடிச்சிருக்கிறேன் அப்பா கார்த்திகே உன் ராசிக்கு செவ்வா சனி ராகு மூணு கெட்ட கிரகங்களும் வருது கெட்ட கிரகத்திலையும் ஒரு நல்லது நடக்கும் மூணு பேர் வர்றாங்க உனக்கு பெருத்த யோகம் உனக்கு பெருத்த யோகம் இவங்க மூணு பேரும் சர்வதேச கடத்தல் கோஷ்டியை சேர்ந்தவங்க இவங்களை பி பிளாக் பதினெட்டாவது செல்ல தற்காலிகமா வைங்க அங்க இருக்கிற மூணு கைதிகளை வேற இடத்துக்கு ஷிப்ட் பண்ணுங்க இவங்க இங்க இருக்கிறது வெளியே யாருக்கு தெரியக்கூடாது ஜாக்கிரதையாங்க <laughs> 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 அமிதாபச்சன் 
பெரியவங்க சொன்ன பழமொழி எவ்வளவு கரெக்டா போச்சு இதான் நம்ம பைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் நாலு பேர் ஒன்னாவே இருப்போம் அடிக்க மாட்டேன் வாங்க அடுத்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமைக்குள்ளார ஆங்காங் சிவி ஹோட்டல் இருந்தாங்கமே என்ன பண்றதுன்னு புரியலையே கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்ட மாதிரி இருக்கு வெளியுலக தொடர்பு கட்டாயிடுச்சு ஆ ஒரு ஐடியா நம்ம மூணு பேருக்குள்ள எவனாவது ஒருத்தன் வைத்து வழி இருந்த மாதிரி நடிக்கணும் சென்ட்ரி துப்பாக்கோட உள்ள வருவான் அடிச்சு போட்டு தப்பிச்சிடலாம் இல்ல நாளைக்கு மூணு பேரும் வெளியே கூப்பிட்டு போறப்போ ஒருத்தனோ ஒருத்தன் சண்டை போற மாதிரி நடிக்கணும் தடுக்கிறதுக்கு வருவாங்க அடிச்சு போட்டு தப்பிச்சிடலாம் போடுற பிளான ஒழுங்கா போடுங்கப்பா அதை வச்சுதான் உங்க இன்டெலிஜென்சி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடை போட முடியும் மனத்தனமா செஞ்சு என் பிளானை கெடுத்துறாதீங்க என்னது நீயும் தப்பிக்க திட்டம் போட்டிருக்கியா இன்னைக்கு நேற்றுக்கு போட்ட பிளான் இல்ல இங்க நுழைஞ்ச நாள்ல இருந்து ஒவ்வொரு நிமிஷமும் இன்ச்சு பை இன்ச்சா கணக்கு போட்டு செஞ்ச டெக்னிக்கல் பிளான் தீர்ப்பு மட்டும் எனக்கு பாரகமா இருந்துச்சு அடுத்த நிமிஷமே தப்பிச்சிருவேன் கார்த்திக் நாங்க ஒரு சர்வதேச கடத்தல் கும்பலை சேர்ந்தவங்க போலீஸ் எங்க மூலமா இங்க கும்பலை பிடிக்க முயற்சி பண்றாங்க கார்த்திக் உன் திட்டம் என்ன சொன்னாக்க எங்களுக்கு கொஞ்சம் தெம்பா இருக்கும் நிறைய கரையான்களை கொண்டு வந்து இந்த ஜன்னல் மேல போட்டு வச்சிருக்கேன் ஏற்கனவே இந்த ஜெயில் பழசு கட்டி எண்பது வருஷமா போதா குறைக்கு இந்த கரையானுகள்லாம் அரிச்சு ஜன்னல் உளுத்து போயிருக்கும் நிறைய தீக்குச்சிகளை சேகரிச்சு அதில் இருக்கிற மருந்து எடுத்து வெடிகுண்டு செஞ்சு வச்சிருக்கேன் சமயம் பார்த்து அந்த வெடிகுண்டை ஜன்னல் மேல வச்சு கொளுத்துறோம் வெடிக்குது ரூட் கிளியர் அதுக்கப்புறம் வெரி குட் கார்த்திக் அருமையான ஐடியா ஆமா இந்த அப்படி ஒரு மூணு அடி நடந்துப்பார் கார்த்திக் பெரிய ஆளப்பாணி ஓகே எல்லாரும் ஒன்னா தப்பிக்கிறோம் போறோம் வரோம் அதை பண்றோம் இதை பண்றோம் எல்லாம் ஓகே ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்ல ஆனா ஒரு சமயம் ஒரு சமயம் சொல்றேன் யாராவது போலீஸ்ல மாட்டிக்கிட்டா அப்புறம் இவன் தான் திரி திரிச்சா மருந்து நோன்னா குண்டு வீசினா அப்படி எப்படி ரகலை பண்ணீங்கன்னா கண்ணை குத்திடும் புது கிராக்கி வருது வருசையா <laughs> 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 சாட்சியில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஊர்ஜிதமாகிறது ஐபிசி முன்னூத்தி ரெண்டாவது பிரிவின்படி இந்த கோர் குற்றவாளிக்கு தூக்கு தண்டனை விதிக்கிறது இது ஒரு பயங்கரமான கலவை கிட்டப்பா யாரும் இந்த ஒரு பாலம் கிடைக்கிற தள்ள மாதிரி இருந்தது என்னம்மா நீ உன்னையும் குழப்பிக்கிட்டு என்னையும் சங்கடப்படுத்துற நீ எதுக்காக கவலைப்படுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியுமா மனசை மாத்திக்கணுமா கலெக்டர்மா அங்க வா வானு எத்தனை தடவை லெட்டர் போடுறாங்க அங்க போய் இருந்தீங்கன்னா உன் மனசுக்கு ஆறுதலா இருக்கும் தூக்கு தரணையா எனக்க நீங்க தூக்கில போடுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஜெயில விட்டு பறந்துருவேன் கார்த்தி உனக்கு இனிமே இந்த தல் கிடையாது தூக்கு தண்டனை கைது இருக்கு தனி இடம் இருக்கு சாலிட்டரி கன்பைன்மெண்ட் கவலைப்பட்டு எந்த பிரயோஜனம் இல்ல அவன் கொடுத்த பிளான் அவன் இருக்க அவரு 
நமக்கு வாக்குறுதி வேற கொடுத்திருக்குமே அவ நமக்கு எச்சரிக்கை வர பண்ணிருக்கா பெரிய வாக்குறுதி எச்சரிக்கை இந்த வாங்க அவ தூக்கல போற போறாங்க அவ ஆவிய வந்து நம்ம தரத்த போது நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணி எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல ஓகே சகோதரி ஒரு அருமையான நடன நிகழ்ச்சியை நடத்த போறாங்க குமார் வள்ளி ஒரு அற்புதமான கலை பொக்கிஷம் கனியான கவலையை மறக்கலாங்கிறதுக்கு அவங்க ஒரு முன் உதாரணம் அவங்களும் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துறதுல நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் வணக்கம்
அந்த குறிப்பிட்ட குற்றவாளிக்கு நாளை காலையில் மரணத்தில் நிறைவேற்ற போகிறோம் ஃபார்மாலிட்டிஸ்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இதுக்கப்புறம் யாருமே அவளை சந்திக்க முடியாது சந்திக்கவும் கூடாது ஐயோ சந்திக்க விரும்புகிற நானும் சட்டத்தை பாதுகாக்கிற ஒரு போலீஸ் அதிகாரி தான் சட்டத்தை பாதுகாக்கிற உங்களுக்கே சட்டத்தை நான் ஞாபகப்படுத்தணுமா நீங்கள் நினைச்சா முடியும் என் டியூட்டி என்ன பர்மிட் பண்ணலையே நான் என்ன செய்யட்டும் இவ்வளவு கண்டிப்பா நீங்க நிராகரிச்சா நான் என்ன செய்ய முடியும் ரூல்ஸ் அப்படி இருக்கு சாரி ஓகே தேங்க்யூ காத்தி உனக்கு <laughs> அவனுடைய பிளானட்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு ஒரே நேரத்தில் எல்லாரும் நீட்டா நான் எப்படியா கைரேக பார்ப்பேன் கொஞ்சம் <laughs> கம்பி வழியாவே போயிடலாம் நீங்க ஏன் கவலைப்படுறீங்க ரேக அப்படி சொல்லுது நீங்க கம்பிய ஜாகிரதையா பாத்துங்க சிவராஜனுடைய கூட்டாளிகளும் கலெக்டரை கடத்திட்டு போயிட்டாங்க அவங்கவும் கூட ஜெயில இருந்தப்போ என்ன பேசினாங்க எங்க தப்பிச்சு போக திட்டம் போட்டாங்கன்னு எனக்கு தெரியணும் ஓ இதுக்காக என்ன நீங்க தூக்கு மேடையில இருந்து காப்பாத்தீங்களா ஆமா அப்ப நீங்க கேட்ட விஷயத்தை எல்லாம் நான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் என்ன தூக்கல தண்டிக்கப்படுறப்பாளிகள் தப்பிக்கிறது தப்பு என்ன சார் 
அவங்களை பிடிச்சி கலெக்டர் அம்மாவை காப்பாத்த நீ உதவினா நீ நிரவராதி நிரூபிச்சுக்க நான் ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தர சத்தியமா சார் நிச்சயமா அப்ப கண்டிப்பா அவங்களை பிடிக்க நான் ஹெல்ப் பண்றேன் தேங்க் யூ வா போலாம் கலெக்டரம்மா கடவுளா பார்த்து உங்களை கையில் ஒப்படைச்சிருக்காரு கடல் தாண்டி போற வரைக்கும் நாங்க உங்களை விட மாட்டோம் குருவி எல்லைக்குள் நிற்குமோ கொட்டு மருவி ஓ வனமே ஓ மேகமே ஓ தென்றலே பாடுங்கள் என்னோடு ஆடுங்கள் என்னோடு தட்டி கேட்க யாரும் இல்லை வாழலாம் கட்டுக்குள் சிக்குமோ சிட்டுக்குருவி எல்லைக்குள் நிற்குமோ கொட்டு மருவி பட்டுப்பூவில் பட்டில் உண்டு அன்னை என்று என்னை கொஞ்சம் பொங்கி பாயும் ஓட இல்லையோ கொஞ்சி பேச கிண்டை உண்டு வாசம் வீசும் உண்டை உண்டு நேசம் உள்ள நெஞ்சம் எல்லாம் என்னுடைய சொந்தம் இல்லையோ பச்சை புள்ளில் மட்டை என்று பட்டுப்பூவில் பட்டில் உண்டு அன்னை என்று என்னை கொஞ்சம் பொங்கி பாயும் ஓட இல்லையோ கிண்டை உண்டு வாசம் வீசும் உண்டை உண்டு நேசம் உள்ள நெஞ்சம் எல்லாம் என்னுடைய சொந்தம் இல்லையோ
என்ன சார் தப்பிச்சு போயிடு வந்து பயந்துட்டீங்களா அது ஒரு பதினெட்டு மாசமா ஜெயில் குள்ளையே இருந்தனா மதன்பூர் மகாராஜாவோட பால் அடைஞ்ச மாளிகையில போய் தங்கிட வேண்டியது அப்புறம் காத்து வச்ச ரூம் கூட சாக போறோம்னு தெரிஞ்சா ஒரு கூட புலியாயிடும் ஜாகிரதை எதுக்கு நெருங்கமே ஒண்ணு நீ பிணம் ஆகணும் இல்ல நான் சாகணும் ரெண்டுல எது நடந்தாலும் எனக்கு உங்களுக்கு தான் நிறைவேறும் <laughs> நான் சொன்ன இடம் இதுதான் சார் யாருமே இங்க இருக்கிற மாதிரி தெரியல
மட்டும் தான் அட்டகாசமா இருக்குன்னு சொன்னாங்க இங்க வந்து பார்த்தா ஆளு அட்டகாசமா இருக்கு நீ ஆண் ஆட்டத்துல நம்ம குலம் கோத்திரம் ஊரு பேரு எல்லாமே மறந்து போச்சு என்ன உளறுங்க ஜாஸ்தி தண்ணி போட்டீங்களா தெரிஞ்சு <laughs> 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 எனக்குறியாது <laughs> 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 அது எழுதுற பேனா இல்லமா வெடிக்கிற பேனா இன்னும் அஞ்சே நிமிஷத்துல அம்மணியோட அட்டம் க்ளோஸ் நாளை காலையில பேப்பர்ல பருவ பெண் பிராக்கெட்ல வயது பதினெட்டு அகால மரணம் நியூஸ் பரவும் போலாம் சார் அதிகமா <laughs> 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 கொஞ்சம் 
कार्तिक 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 स्काउंडर समय बात नड़ी बिटा
இப்பதான் நல்ல பொண்ணு எல்லாம் இந்த பாடத்தை சொல்லுங்க பாக்கலாம் என்னடா வேற பாடம் சொல்லி கொடுங்க சார் நீங்களே யார பணக்கார வித்தியாசம் பார்த்தா வள்ளிய பிரிச்சு உட்கார வச்சுக்கீங்க அதிக பிரச்சனை கேளுங்க நீ கேட்டது இல்லாம இந்த பொண்ணோட படிச்சு இங்க இருக்கற உன்னை என்ன பண்றப்ப வணக்கங்க என்னையா வாத்தி என்ன விஷயம் ஒண்ணும் நீங்க ஒரு சின்ன சமாச்சாரம் காதல போலன்னு வந்தீங்க பள்ளி கூடத்துல ஏதாவது தகராறா அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லீங்க நம்ம குழந்தை வள்ளி இருக்கீங்களே மீனாட்சி மகன் கார்த்திக் கூட சுத்தி திரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அதை கொஞ்சம் கண்டிச்சு வைக்கணும் யார கண்டிக்க சொல்ற அந்த கார்த்திக் தானுங்க சொல்லிட்டல்ல நான் கவனிச்சு இருப்போம் சரிங்க வள்ளி 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 என்னப்பா சாப்டேடா கண்ணா ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லுப்பா சொல்லுடா இங்க பக்கத்து ஊர்ல திருவியா நடக்குதா கார்த்திக் அவங்க அம்மாவும் சேர்ந்து போறாங்க என்னையும் அவங்க கூட அனுப்பி வைங்கப்பா அம்மா அந்த மாதிரி வேலைக்காரன் கூட எல்லாம் பழக கூடாது போக கூடாது உனக்கு திருவிழா தலை போகணும் உனக்கு சித்தப்பனோட அனுப்பிச்சுக்கிறேன் யாராவது பேர் சொல்லி கூப்பிடுறது படங்க குழந்தை திருவிழா பாக்கணும்னு ஆசைப்படுது கூட்டிட்டு போயிட்டு வா இவளை தனியா விட்டுட்டீங்க தண்ணி அடிக்க போன கேள்விப்பட்டேன் நான் அடிக்கிற மாதிரி அடிப்பேன் உடனே சொல்லிட்டு இருக்கேன் குடிகாரம்மா நீ என்ன இந்த வேலை எல்லாம் செய்யணும் ஏமா நான் செய்ய கூடாதா கூடாதுப்பா நீ படிச்சு பெரிய உத்தியோகத்துக்கு வரணும் அதான் என்னோட ஆசை நீ போய் படி அவமானப்படுத்திட்டீங்களா 
உங்களை காப்பாத்துறதுக்காக போலீஸால் அனுப்பப்பட்ட ஆள் தானா என்ன நம்புங்க நான் உங்களை நம்புறேன் உங்க உயிர் கூட மதிக்காம என்னை காப்பாத்திருக்கீங்க பட் நீங்க நான் என்னை பத்தி விவரமா சொல்றதுக்கு நேரம் இல்ல அந்த மூணு பேரும் நம்மளை பாக்குறதுக்குள்ள நம்ம இங்கிருந்து தப்பிச்சிடணும்
நீங்க எவ்வளவு தூரம் வக்காலத்து வாங்கி பேசுற சரியில்லை அவனை மறுபடியும் கொண்டு போய் ஜெயில ஒப்படைச்சிருங்க காரியம் ஆயிடுச்சு இல்ல கை கை விட வேண்டியதானே காக்கி செட்டிக்கு தேவையில்லாத சென்டிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எதுக்காக வாங்க போலாம் எங்க கம் ஆன் வாங்க சொல்றேன் கம் ஆன் டேக் மீ பேக் டு தி பிரசன்ட் மேடம் தெரிஷி கமிஷனர் ஹியர் கமிஷனர் சார் மேடம் எங்க இருந்து பேசுறீங்க வாட் ஹேப்பன் இந்த உயிர் காபத்து நான் திரும்பவும் கடத்தப்பட்டிருக்கேன் சார் கடைச்சதுனால <laughs> நம்பிக்கையினால <laughs> இன்னைக்கு இந்த உலகத்தில் நீ எந்த மூலையில் இருந்தாலும் உன்னை விட மாட்டேன் கவலைப்படாத போலீஸ் கண்ணில் படாமல் உன்னை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டியது என் பொறுப்பு அதோட பிடிப்பட்ட உன் நண்பர்களையும் விடுவிச்சு பாதுகாப்பாக அனுப்பிச்சு வச்சுரேன்னு நம்ம ஆட்களுக்கு உடனே தகவல் கொடுத்துறேன் போலீஸ் மட்டும் இல்லை போலீஸ் கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு வந்திருக்கானே அந்த தூக்கு தண்ணப்ப கார்த்திக் அவனும் என்னத்தான் தேடி வந்துட்டு இருக்கான் நாங்கள் கருத்தி கொண்டு போனோமே கலெக்டர் பானு இப்போ அவன் கடத்திட்டு போயிருக்கிறதா பேப்பரில் நியூஸ் வந்திருக்கு என்ன <laughs> இந்த சொத்துக்கள் அடைய திட்டம் போட்டேன் அதுக்கு சந்தர்ப்பங்களும் சாதகமா இருந்துச்சு அதையே பயன்படுத்தி கார்த்திக் மாதிரி ஒரு ஆளை செட்டப் பண்ணி எங்க அண்ணனை கொன்னேன் அதை வள்ளியை பார்க்க வச்சேன் அவளையே ஐவிட்ட சாக்கினேன் இப்ப நிலைமை மாறிடுச்சு கார்த்திக் வெறி பிடிச்சு வர்றதுக்குள்ள அவனை தீர்த்து கட்டி ஆகணும் தனியா போறீங்க கொஞ்சம் எச்சரிக்கையா இருங்க போலீஸ் என்ன பிடிச்சிருமனு பயப்படுறீங்களா நான் உங்களை இங்கே விட்டுட்டு போகிறதே போலீஸ் என்ன நெருங்க பயப்படுங்கிறக்காத்தா நீங்கள் போட்ட கடத்தல் நாடகம் எனக்கு ரொம்ப சாதகமாக இருக்கு நாகநாதனோ அவனோட ஆட்களோ என் நகத்தை கூட கிள்ள முடியாது நீங்கள் பத்திரம் ஒப்படைச்சிட்டு 
அந்த நாகநாதனை கண்டுபிடிச்ச அவந்தா கொலகாரன் நிரூபிச்சிருக்க அப்புறம் அது வரைக்கும் அப்படி கொஞ்சம் நினைக்கிறீங்களா மோதி பாக்குறியா அவசியம் ஏற்பட்டா அதுக்கும் தயாரா இருக்கு உன்னை அரெஸ்ட் பண்றதுக்காக நான் எதுக்கும் தயாரா சொன்னபடி கேட்டா உன்னை உயிரோட விட்டுவன் மரியாதையா இதுல கழித்து போடுவது கையெழுத்து போட போறியா இல்லையா உயிரை போற நான் கையெழுத்து போட மாட்டேன் நாகநாதன் பயப்படாதீங்க இங்க நான் உங்க எதிரியா வரல உதவி செய்யதான் வந்திருக்கேன் உங்களோட ரெண்டு நிமிஷம் பேசணும் இப்படி வரீங்களா சொல்லுங்க காதலிக்கிறேன் கார்த்திக் வள்ளிய வெறுக்கிறார் அந்த வெறுப்பு மறுபடியும் அன்பா மாறத்துக்குள்ள வள்ளி அவருடைய வாழ்க்கையில இருந்து நீக்கணும் அப்புறம் நான் கார்த்திக் கடையிறதுக்கு எந்த தடையும் இருக்காது எனக்கு நல்லாவே காது குத்துறீங்க கலெக்டர்மா கார்த்திக் ஒரு தூக்கு மேட கைதிங்கிறத நாங்களும் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டும் உங்க காதலுக்காக மறந்துடணும்னு சொல்றீங்களா இல்ல கார்த்திக் வெளிநாட்டு கூட்டிட்டு போக எல்லா ஏற்பாடுகளையும் தயாரா வச்சிருக்கேன் அவர் அடையறதுக்கு எது வேணாலும் செய்ய துணிஞ்சவளா தான் நான் இந்த இடத்துக்கே வந்திருக்கேன் வழி நீங்களா 
அது முடியாது உங்களை தனியா இங்க ஆபத்துல விட்டுட்டு என்னால போக முடியாது ஐயோ நான் சொல்றது கேளு இப்ப நீ தப்பிச்சு போறது கார்த்திக் நிரபராதுன்னு நிரூபிக்கிறதுக்காக இல்லன்னா நீங்க ரெண்டு பேரும் அநியாயமா பலியா விடுவீங்க நீ போய் கார்த்திக்கையும் போலீஸையும் கூட்டிட்டு வந்துரு உங்க சித்தப்பாவும் தப்பி ஒண்ணு சிவராஜும் பிடிப்படுவாங்க நான் சொல்றது கேளு அப்ப நீங்க என்ன காப்பாத்தி எனக்கு தெரியும் நீ கிளம்ப